Lundi 13 juin 2022, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre amis, mais leur croissance exponentielle crée une dépendance chez les utilisateurs. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans cette édition. Et puis le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement Un sociologue nous en parle. Votre fidélité, 119 746 candidats composent depuis ce matin les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC pour le compte de l'année 2022. Un examen qui atteste de l'acquisition de connaissances générales au thème de la scolarité au collège et qui ouvre les portes du second cycle au plus méritant. Le nombre de candidats cette année est en régression de 17,96% par rapport à l'année dernière, ils sont répartis dans 211 centres sur toute l'étendue du territoire national. À l'ère du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Et plusieurs conséquences découlent de cette dépendance vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Plus de précisions dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outils de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui euh, crée des articles sur, euh, sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des tests, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et euh, le youtubeur, eh ben, c'est également un internaute, mais lui, qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui euh, est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui euh, peut bien évidemment être, être porteur de l'image d'une marque. Ok. Le suiveur de fil d'actualité. On passe facilement à suiveurs de tendances, de modes de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, euh, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive euh, euh, de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage, sur TF1, par exemple, où la jeune fille, eh ben, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, euh, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, lui, la mettait en confiance. Alors, un jour, cette personne on lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Où votre vie privée reste, votre vie privée, vous n'avez pas besoin de l'étaler sur, euh, sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de, de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous les, vous, 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 vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. 
Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de l'albinisme. L'événement est célébré le 13 juin de chaque année. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent subir dans certaines sociétés. Ce thème a été choisi pour mettre en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier et et montrer qu'ils peuvent défier tous les obstacles. Il s'agit également de célébrer la façon dont les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier répondent et dépassent les attentes dans tous les domaines de la vie et encourager tout le monde en cette période de pandémie mondiale à se joindre à l'effort mondial pour reconstruire en mieux. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché de travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin à Blawa Boko, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici des éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant ils pourront dire à l'enfant, mais moi je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant. Non, mais le parent est là pour orienter l'enfant et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher euh, beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour euh, continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. La couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la la vie sur terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous le pensions. Suivez ce reportage pour plus d'éclaircissements. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu euh, la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors, en filtrant les rayons du soleil, les, le, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche de Zonta. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années 
d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau jusqu'au cancer de peau, les, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de, de la production. Ça a ralenti la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chloro furocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Information du Bénin, la musique est l'âme qu'emploie le chanteur Benifadi pour tenter de sauver sa langue maternelle au Sénégal. Le Ménique, parlé par l'ethnie bédique dans le sud-est, fait partie des 25 langues reconnues du pays. Parlé aujourd'hui par moins de 4000 personnes, elle est menacée de disparition. Reportage. Benoît Fader est en mission. À 36 ans, ce chanteur se bat pour sauver sa langue, le Ménic. Le Ménic n'est parlé que dans cette région rurale du sud-est du Sénégal. Elle compte moins de 4000 locuteurs chaque année, moins nombre. C'est une catastrophe quand même de voir une langue disparaître. Mais je le dis souvent, je dis que euh, ce ne serait, ce serait pas bien de ma part d'être de, de, témoin de ça. Chanter dans sa langue pour la perpétuer, L'initiative de Benoît est très appréciée à Bandafassi, son village d'origine. Ce forgeron traditionnel a repris espoir grâce à lui. Je remercie Benoît et l'encourage dans sa dynamique. Si aujourd'hui la langue Méni continue de résister, c'est en grande partie grâce à lui. Nous, on est trop vieux pour faire quelque chose. C'est aux jeunes de mener le combat. Benoît est une star à Bandafassi, mais son ambition ne s'arrête pas là. À 700 km de son village, à Dakar, la capitale, son premier concert se tient à guichet fermé. Sénégal, est-ce que ça va Dans un style électro, Benoît a conquis un public cosmopolite qui danse pour la première fois sur une musique aménique. Aujourd'hui, j'ai l'espoir quand même que cette langue ne va pas disparaître. Parce que vu que tout ce monde-là, et j'ai prononcé le mot, c'est aujourd'hui que tout le monde l'a connu. Donc j'ai réussi ma mission, je peux jubiler. Yeah. Après Dakar, le musicien va partir à la conquête de Paris et Berlin fin juin. Ce sera sa première tournée internationale. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.